is nagy, de még busztusan fogyasztható darabokra vágjuk. Ehhez a mennyiséghez, tehát 3 kg húshoz, 3 kupozott teáskanalsót adunk. És ezt jól elkeverjük. Jól zárható befőttes üvegekbe pakoljuk úgy, hogy a üveg aljába teszünk egy babérlevelet, ha kisebb, akkor persze kettőt, egy kis vörös hagymát, és egy nagyjából 8 10 szemlósat. És a húst úgy pakoljuk a üvegbe, hogy igyekezzünk lehetőleg minél jobban kitölteni a teret, hogy a lehető legkevésbé legyen hézagos. És ha találunk, bár marhósnál ez nem olyan egyszerű, tehát hogyha zsírosabb részeket találunk, azokat tegyük majd a tetejére, és úgy egy másfél centit hagyjuk a, a fedél alatt szabad területet. Hát akkor jól kitömjük, és akkor a tetejére veszünk majd valami zsírosabbat. Alaposan zárjuk le az üvegeket. A párulás a következőképpen történjen. Tegyünk a főzőedénybe egy kisebb törülközőt vagy egy konyorvát. Erre azért van szükség, hogy ha forra a víz, akkor a forrás közben ne kocogjanak az üvegek az edény aljához. És akkor erre szépen rápakolgatjuk a konzerváinkat. Így. Felöntjük hideg vízzel úgy, hogy ellepje az üvegeket a víz, legalább egy-két centire. Oké, még kell egy kicsi. Látjuk, hogy szépen ellepte, és most feltesszük főzni. Miután felfort, vegyünk vissza a lángból, és takarék lángon 
forraljuk, vagyis forraljuk, pároljuk tovább még legalább 5-6 órán keresztül, ezután pedig várjuk meg, hogy a vízzel együtt hűljön ki teljesen, és akkor lesz kész el lehet tenni a spájzba, ide-oda, bűvös helyen akár egy évig is eltartható, de szerintem olyan sokáig.